Ну что, дорогие друзья, добрый день всем, кто добрался сегодня до этого гостеприимного дома, до торгового дома Библия Глобус. Как заявлено было в афише, у сегодняшней встречи много разных сюрпризов. Мы, правда, не ожидали, что сюрпризы начнутся уже практически вчера, когда какими-то, не побоюсь этого слова, героическими усилиями сотрудники Библия Глобуса изъяли такие у транспортной компании книги, которые двумя отправками сюда ехали сюда и где-то плутали очень долго по городу Москве. И, как вы видите, сегодня и книги здесь, и гости здесь. Поэтому я рад вас всех приветствовать от имени Оренбургского благотворительного фонда Евразия, от имени Оренбургского книжного издательства. Сейчас мы представляем еще одно издание на четырех языках мобильские тетради, и я очень рад, что то, о чем мы как бы намекнули в афише, приглашающей на сегодняшнее мероприятие, как некая потенциальная возможность, что Чулпан Мусеевна будет сегодня с вами, она сегодня действительно с нами, поэтому я приглашаю вас, Чулпан Мусеевна Залилова, дочь Мусы Жалили. Проходите, пожалуйста, садитесь. И... Сегодня мне хотелось бы начать с, может быть, такого официального момента. У нас сегодня присутствует заместитель полномочного представителя Республики Татарстан в Российской Федерации Файзюлин Эмиль Венерович. Я хотел бы попросить вас, Эмиль Венерович, пару слов сказать для гостей в приветствии. Спасибо, Игорь Валентинович. Добрый день, дорогие друзья. Уважаемый Чулпан Мусеевна, Хайрли Конхармат Лердуслар, решите вас поприветствовать от имени татарстанцев, от имени сотрудников полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, нашего руководителя, вице-премьера Республики Равили Калимуловича Ахмедшина. Ну, мы знаем, личность Мусы Жалили, она очень масштабная. Во многих городах и в том числе в Москве установлены памятники, названы улицы его именем. В Москве аж два памятника. Один находится на одноименной улице Мусы Джалили, а второй на территории школы, которая также носит его имя, номер 1186. Бюст на территории Татарского культурного центра, даже памятная доска на Столешниковом переулке. Все это говорит о, масштабной, о масштабности личности. А еще один факт. При этом... Муса Жалиль, длина его жизни была достаточно короткой, всего лишь 38 лет. На момент начала войны это всего лишь 35 лет, по нынешним меркам это молодежь. А если посмотреть, сколько всего сделано, к этому моменту он печатался почти во всех газетах, журналах. И, кстати, выступая против уже начинающегося расизма, расизма и нацизма в Европе. К тому моменту он уже был руководителем Союза писателей республики. По его инициативе работали и создавались литературные кружки, как на территории Москвы, Татарстана и за пределами. По его инициативе был создан театр оперы и балеты, который сегодня в Казани также носит его имя. Поэтому в этом году, как уже было сказано, мы отмечаем 115-летие со дня его рождения. И говорю в этом году, потому что в течение всего года будут проходить мероприятия, поэтому хотим поблагодарить, большое спасибо за организацию презентации этой книги, спасибо всем, кто пришел, и спасибо тем, кого среди нас нет, это я имею в виду тех, кто воссоздавал историю крупицы за крупицей, историю подвига Мусиджалили, его соратников, возвращая его доброе имя на родину. Поэтому всем спасибо, Бигзур Рахмет. Спасибо большое. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, вам э, нашу гостью хорошо видно или нам лучше поменяться местами? Да нет, нормально. Как? Кажется, нормально, потому что у нас, э, в общем-то, самое главное, это как раз беседа с человеком, который э, не просто лично э, знал э, человека, о, о котором мы сегодня говорим, но э, может нам рассказать то, о чем вряд ли э, кто-то может рассказать не из членов э, семьи. Джалиля, и поэтому, если позволите, без всяких каких-то долгих предисловий, я просто хотел вот, ну, задать те вопросы, которые мне самому были интересны. Вот так получается, что мы, занимаясь выдающимися оренбуржцами, 
Много общались с людьми, ну, типа Юрий Энтин, который эвакуация, у которого прошла в Оренбурге, который вспоминал почему-то звездное небо, которое он никогда не видел в Москве, будучи маленьким мальчиком. Он вспоминал татарскую семью, куда их поселили, а вы понимаете, что эвакуированных размещали, конечно, по семьям, по каким-то. И он рассказывал, что я тогда научился бойко говорить по-татарски, вот, хотя, конечно, сейчас уже во взрослом состоянии он говорит, не могу воспроизвести ни одного слова, но вот какие-то такие интересные изюминки, когда Гарри Бардин, с которым мы тоже проводили здесь встречи, который родился в Оренбурге практически случайно, вспоминал и рассказывал своей маме о том, как его, будучи там чуть ли не младенцем, передавали в какое-то окно где-то как-то, и мама в удивлении сказала, этого не может быть, ты не можешь этого помнить, ты был слишком маленький, но вот эти впечатления не отложились. Поэтому какие вот у вас детские впечатления, каким вы помните папу? Вы знаете, это да, вот удивительно, но, наверное, вот мы все вот дети войны, я уже сколько вот разговаривала со всеми своими сверстниками. Мы забываем то, что было потом, в юности, уже в послевоенной. Но почему-то эти годы войны вот, запечатлелись очень ярко. И несмотря на то, что я была четырех с половиной лет, когда последний раз видела папу, но и до этого, и вот мы жили в Казани с 1939 -го года, когда папа приехал вот, уже руководить Союзом писателей и был зафлитом э, оперного театра. И э, я свои вот эти детские воспоминания действительно вот, пронесла через всю жизнь, потому что я очень хорошо, несмотря на свой совсем юный возраст, э, помнила папу, потому что вот у нас с ним была какая-то такая необыкновенная связь, и он меня очень любил, и для меня он был самым главным человеком в жизни. Вот для меня не существовало никого, вот даже мама была на втором плане, вот у меня был папа, потому что он очень много времени уделял мне. И он брал меня даже с собой в Союз писателей на улицу Баумана, и там были какие-то заседания, и все это он сажал меня в кресло, я там засыпала, просыпалась, и... Потом зато была вознаграждена, он брал меня с собой, мы катались по казанке на лодке, мы ходили в кукольный театр, и он мне постоянно рассказывал и сказки, и истории. И даже когда перед самой войной шла репетиция оперы «Алтон Чач», которую написал Жиганов и либретто моего отца, и были репетиции в оперном театре. И я очень хорошо помню, как меня папа брал на эти репетиции, сажал в ложу, и для меня это был уже в костюмной, когда это изумительная музыка, изумительные костюмы, изумительные певцы. И все это было как сказка. И все это вот было всегда связано с папой. И я очень хорошо помню и последний день, когда он приехал из полит вот учебы и уже перед отъездом в Москву, откуда он уже и поехал на фронт под Малую Вишеру. И это был последний день, когда он приехал попрощаться с нами. И, и я помню этот день. Я лежала тяжело больная, и папа старался облегчить мои э, температурные страдания. А я смотрела, потому что он был в военной форме, для меня было это очень, очень непривычно, я никогда таким его не видела. И вот это вот настолько врезалось в память. Вот осталось это на всю жизнь, вот действительно. Ну. Вот такой вопрос. Вы дома говорили по-татарски? Нет, и по-татарски, и по-русски, по но и так, и так. Потому что потом я и родилась в Москве, и в Москве, и потом мы приехали в 1943 году. Папа был уже на фронте, а мы приехали в Москву. А в Москве мы жили в Столешниковом, в маленькой комнатке, в огромной коммунальной квартире, которая была еще, когда папа учился в университете, работал в Москве. И потом мы вернулись вот в эту, и потом я уже жила всю жизнь в Москве. Я просто где-то прочитал, что называлось «Чулпаночка», да? «Чулпаночка», да. И он мне писал отдельно письма, и эти письма вот, я храню как самое дорогое вот, в моей жизни. Иногда меня просят показать их, и я еду трепеща, потому что это все такое подлинное. Вот. И такие письма, которые мне писал с фронта отдельно просто. И писал по-русски, 
и писал вот о том, что скоро он вернется, разгроми, они разгромят фашистов, и тогда мы с тобой опять будем гулять, как мы с тобой гуляем, и я буду тебе сочинять сказки. Вот такие были замечательные письма. А вы э, помните вот, первый день войны или как война да, началась? Это, да, вот это, это удивительно, что я очень хорошо помню день начала войны. Мы просто собирались вот к папиному другу на дачу под Казань, и это было вот как раз солнечный очень день, и было очень радостно. Папа был человек с необыкновенным чувством юмора. И поэтому, когда мы куда-то собирались, или когда мы были втроем, папа шутил, мы все время смеялись. И вот так утром мы встали, я даже помню, какое платье мне мама приготовила. И мы поехали на вокзал. И я, наверное, запомнила этот день, потому что на вокзале все переменилось. Мне же было 4 года, я, собственно говоря, мало чего понимала. Но родители, которые узнали, видимо, на перроне как раз вот о войне, о том, что началась война, их как подменили. И когда мы приехали на дачу, все тоже были очень встревоженные, мрачные. И вот я этот день запомнил, видимо, вот из-за того, что вот такая резкая перемена настроения моих родителей и всех, кто их окружал. Mm -hmm. Так что вот какие-то такие воспоминания остаются вот несмотря на такой юный возраст мой. А когда он ушел на фронт, вы в Москве жили, потом или в Казани жили? Нет, мы в, сначала жили в Москве, в Казани mm -hmm. до 43 -го года, и все письма, которые папа мне писал, это Большая Галактионовская, mm -hmm. дом 17, Казань. А в 43-м году, поскольку у моей мамы родители жили под Москвой, и сестра ее там же, то папа написал, что Амина, перебирайся, к своим, тебе будет легче. И мы поехали в Москву с большим трудом, потому что тогда были пропуска, и ехали мы в теплушке, в общем. Но добрались до Москвы. А вы знаете, такой вот момент, который, ну, где-то он так проскальзывает, я когда вот предисловием занимался тоже, ну, говорят, что вроде бы папа мог воспользоваться там, некой да, бронью, или да. это придумано? Или это, Нет, или это не придумано. Такое? Даже больше того, когда он учился в Мензелинске, и в Мензелинске это очень хорошо знает, там есть музей под Москвой, там он проходил, вот политработников курсы были, и туда ему пришла бронь, что, что он может бы и не пойти. Но он совершенно не собирался воспользоваться этой бронью. Он рвался на фронт и рвался именно в армейскую газету, Правда, его желание было попасть в армейскую татарскую газету, но это не произошло. Вот в Москве Была он хотел. Такая, да? Ну, он считал, что такая должна быть а, где-то, да. и все. Ну, и поэтому он уже был отправлен, вот когда он в Москве разговаривал об этом, уже поехал под Малую Вишеру на Волховский фронт и вот в газету «Отвага». Вот я очень... Много читала про отвагу, и там был замечательный совершенно Кузнецов такой, который написал книгу. И из 24... Они же в самом, в самом страшном месте Волковского фронта, Мясной Бор, и из 24 сотрудников осталось в живых трое в этой газете. Mm -hmm. Так что это была настоящая война. Вот. Там даже, собственно говоря, вот отец... При, при, приехал туда на место погибшего Всеволода Багрицкого, сына Багрицкого. Так что место было такое страшное. Кстати, вот хочу сказать, сейчас Мензелинск упоминали, она уже 15 числа, как раз когда была дата 115 лет со дня рождения, Мусай Джалили проходила большая такая, ну, онлайн, как сейчас модно, конференции, это Национальный музей Республики Татарстан, Оренбургский губернаторский историко-краеведческий музей. Там были включения, как раз было включение да, да, из Мензелинска, да. было включение из нашего городка Орска, это восточный да, Оренбург, да, 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 где да, он был да. тоже на учебе. Я на той неделе тоже, я, я очень редко там бываю, но побывал, как раз прошел по этим местам и дом, где они жили, на улице Карла Маркса, и где вот находилось, так сказать, место его работы. И, конечно же, включение было из села Мустафино, где да. родился Джалиль, там великолепный музей, великолепный. до которого, к моему стыду, я еще не доехал. Была, но мы да, уже сейчас вот договорились, что мы как-то это компенсируем. Угу. В Орск надо съездить, да, где вы да, еще не да, были, да. и надо посмотреть Мустафино. 
Вот. Что касается вот даже этого издания, когда готовилось на четырех языках, ну, я как переводчик и занимающийся всякими международными делами темы сопротивления немецкого, в том числе или европейского сопротивления в годы Второй мировой войны, я тоже просто был уверен, что обязательно эту книгу нужно продвигать, что называется, в Европу, сделать ее доступной. Вы знаете, даже вот один такой случай, который я всегда привожу, меня потряс до глубины души, это было уже много лет назад, больше, более 15 лет назад, будучи, занимаясь там темой нашего героя-антифашиста Александра Шмареля, казненного по такому же обвинению, таким же самым способом, только не в Берлине, а в Мюнхене на год раньше, я разговаривал с его братом, который выходец из Оренбурга, очень хорошо читающий по-русски, тоже мы как-то вот упоминали Масу Джалили, я ему рассказал, его это очень заинтересовало. Он очень такой любознательный человек был, и он говорит, а можно книгу достать Джалили, почитать? Ну, естественно, на русском языке. Я говорю, да, конечно, так как-то очень легко сказал да, я, да, это было лет 15 назад, я приезжаю там, из Мюнхена, прилетаю в Москву, иду по всем книжным магазинам, книги, книги нет. нет. Вот, приезжаю домой в Оренбург, ну, в Оренбурге понятно, что в магазинах, и магазинов тоже книжных нет, вот, книги нет, ну, пришлось взять с полки из своего шкафа, отправить книжку и порадовать невероятного человека. И вот так вот получается, что вот в этой передаче, тут в этом ролике у меня в руках как раз книга, которая у меня дома лежит, она угу. у меня тоже двуязычная, она на татарском, да, на русском да. издании замечательная, великолепная, вот. И опять-таки говоря вот о международной значимости, я понимаю, что Муса Джалили – это единственный человек из всего Советского Союза. Вернее, из тех людей, которые пришли через тюрьму Плёцензе. Сидел он в Моабите, в тюрьме Моабит, а казнен был в тюрьме Плёцензе. Вот в Плёцензе там создан мемориал как раз героев-антифашистов. Вот именно Муса Джалили – единственный из Советского Союза, тот, кто там упомянут. Это было. Вы э, да. были там вообще? Плюс я была несколько раз. Даже была тогда, когда еще была Берлинская стена, и был ГДР, и туда проехать было сложно, и нас тогда провел, провез консул на своей mm. машине. Потому что это на территории Западной это Берлина, нас, Да, да. И, ну, это ужасное место. Это сарай каменный и... Ну, даже трудно об этом говорить. Каждый раз для меня это просто годы жизни я теряю, когда я бываю в этом месте. Я представляю, причем их же было 11. Они шли на казнь 11 человек друг за другом и пели татарскую песню. То, что там ощущаешь, это там осталась эта жуткая аура в этом... Ну, это сейчас действительно... Вообще не так просто было, чтобы мы, когда первый раз, первые разы были в Плецензее, мы как раз удивились, что наших антифашистов 11 не было, и речи о них не было. И э, тогда вот Татарстан, надо сказать, и, и те исследователи, которые этим занимались, поставили вопрос о том, а почему. И вот и мы были в музее сопротивления, и там директор музея такой... Э, Туфель. Он говорит, вы понимаете, в плюс НЗИ казнили всех. То есть и воров, и бандитов, и антифашистов. То есть для того, чтобы сделать это имя, и имя этих 11 подпольщиков тоже в музее, нужны веские доказательства. И тогда вот в Пражском архиве, так называемый Пражский архив, была найдена... Ну, так сказать, бумага, в которой было э, после Дрезденского суда, их судили в Дрездене, были, было четко написано, что они будут казнены, э, что они приговариваются к казни за э, работу против Третьего Рейха. И это было уже веским основанием, после которого был в музее сопротивления их имена и доска, и вот в плюс НЗИ. Ну, mm -hmm. да. Mm -hmm. Как да. раз с доктором Туфелем пытались да, как-то доктор... его вытащить на разговор 15 да. числа, да. но там что-то у нас да, не, да, не да. получилось технически. Ну, мы с ним вот как раз разговаривали все это. <связывая> ну, тяжелая тема, но тем не менее. Скажите, да. пожалуйста, вот все, папу проводили на фронт, приходили угу. письма, потом в какой-то момент письма перестали, перестали приходить. Перестали приходить. Что, как было 
понимание пропал без вести. Ну, вы знаете, ведь что? нужно знать это время. Те, кто помнит это время, собственно говоря, эти бумаги или похоронки, или пропал без вести. Вот у меня в классе, я училась тогда в первом классе, у меня из 30 моих соучеников, ну, наверное, у двух-трех были отцы дома, а также никого не было. Все были на фронте, и все получали. Это было, это было жизнь, это была, что пропал без вести, и все. Но потом началось уже вот позже. Мама, конечно, меня берегла, и я подробности не знала. Я просто видела, как она приходила с Лубянки, потому что такая тень подозрения нависла попал в плен, и что там, и как там, маму вызывали на Лубянку. Но это сразу Она... же началось такое? Это прям... началось еще до конца войны, да. И мама приходила в ужасном состоянии, очень плакала, но мне не говорила, в чем там дело. Ну, мне было 7 лет, 7-8 лет я, конечно, потом уже узнала, как, как это было все ужасно. И это было довольно долго. И, в общем-то, мы были в абсолютной изоляции. То есть э, у нас были очень верные друзья папы вот, Гази Каша, в котором он завещал свое литературное наследие, э, Ахмед Файзи и вот, Розехану Фаизова, которая работала помощницей Фазиева. Вот эти три человека, которые, собственно, и были э, около нас. Вообще, надо сказать, что мне еще, когда вот я разговариваю, особенно школьникам, когда я рассказываю, мне всегда хочется э, рассказать, какой он был человек. Потому что, э, да, памятники, все это, но он был же необыкновенно э, интересным, добрым э, человеком. Действительно, он успел за свои 38 лет кучу всего, но сколько он добра сделал людям, я и до сих пор слышу, как мне вот рассказывают то дочка Сары Садыковой, вот певицы нашей, сколько добра он делал людям, как он был добр. Потом я-то помню свои воспоминания и вот мамины, и его сестер, как он любил детей, например, как он мог, несмотря на то, что был безумно занят, рассказывать, собрать вокруг себя дворовых детей в Столешниковом переулке, гонять с ними во всякие игры, в салочки и все это. И потом зато ночью уже работать, писать стихи, потому что днем он отдавался людям. Действительно, он был в этом смысле не бывает, ни подвига, ни самоотвержения, из ничего. Он был необыкновенно, вот как о нем писали, человек светлого обаяния. Ну, какую-то сингазету вот. детскую делал. Да, делал и сингазету. И вообще настолько был с чувством юмора и, и действительно с какой-то добротой. Вот даже э, я до сих пор я говорю, что вот мне рассказывают, как не было возможности похоронить такого знаменитого режиссера. Была же такая трудная жизнь Айдарского в Казани. И действительно, и кто занялся этим? Мой папа. И действительно все сделал, и было все это. И это во всем он был такой. Поэтому это действительно был, прежде всего, очень живой, очень романтичный, очень э, такой контактный человек. И потом э, вот даже все соседи, у нас было 31 человек в квартире, 11 комнат, коммуналка такая. И то, как его любили, обожали, сколько он помог этим людям. И действительно, вот... Ну и потом, когда вот это было уже вот эти годы, когда вот такая тень нависла, и дверь не закрывалась. У нас приезжали из Казани артисты, писатели, и у нас всегда было полно народу, несмотря на нашу 13-метровую комнатку, там спали на полу, ну, как это раньше было, все, приезжали, там все это. И, э, в общем, э, когда мы вот уже оказались в такой изоляции, то, в общем-то, было вот трое, которые не покидали нас, старались помочь. А так мы были в полной изоляции. Так что Скажите, а вот тяжелое после, было после время. войны, да, вот эта непонятность, там, да, враг, да. не враг, вот это, когда ну, вообще первые вот мобильские тетради, они как, каким образом до вас дошли? То есть, как вы об этом Мы узнали? узнали об этом раньше, чем, конечно, это, чем это появилось в газете, в литературке, так. естественно. 
Вот. Я то очень хорошо помню, как к нам пришли Френкель и Липкин, два переводчика. Ну, Липкин вообще очень известная фигура, Семен Липкин. И как мама им переводила, у нее уже убыли на... То есть не книжный вариант, а какие-то... Просто она делала сама подстрочники тоже. И как она и читала и письма и им. А потом уже вот э, так получилось, что э, это э, Симонову мы, конечно, обязаны очень. Потому что Симонов... Ну вообще я, я должна сказать, что то, что мобильские тетради пришли... Э, сюда вот таким образом. Это, конечно, чудо. Это вообще... Это, они могли не прийти. Два да. крошечных блокнота. Причем разными путями. Да, и то, что они пришли, это вообще... Я отношусь к этому какому-то вот действительно чуду. А, вот. И а, то, что и Симонов, наверное, отнесся к этому как чуду. Он сам прошел войну, и он не мог не оценить. И он был главным редактором литературной газеты. И он тогда, я помню, как он звонил моей маме и говорил, Амина Ханум, попробуем. Я помещу несколько стихотворений, посмотрим, что будет. И действительно, 25-го, вот сразу после смерти Сталина, до этого вообще это было невозможно, а значит, 25 апреля... Вышли несколько стихотворений, и Симонов говорил, посмотрим. И он замер, и все замерли, те, кто... Вот. И потом, буквально через день, появилась статья Баширова «В правде. Сильнее смерти» она называлась. Mm -hmm. И тогда уже пошло. Как говорится, уже, уже стали печатать книги. Уже в 1953 году вышла первая книга в Казани. И... Все-таки чуть-чуть еще вот уточнить просто хотелось бы. Я не знаю, может быть, я слишком дотошно так спрашиваю. Вот первая, вот эта вес, первая тетрадочка, она попала в семью сначала? Да, или, или, вы как, знаете, как, как она попала не в семью, она попала в союз писателей. Во-первых, Нигмат Тереголов принес ее в союз писателей в Казани. Вот. И, но потом их передали в семью. Какое-то время они были у нас. Но уже тогда, когда была уже, в общем-то, слава, так mm -hmm. сказать. И мы их передали в Национальный музей в Казани на хранение. Это то, что... что каждый год 15 да, числа да, 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 предъявляется да. Она э, находится в специальных обозрение. условиях, в специальной э, как говорится, атмосфере. Там все хранится, потому что э, в общем, это карандашные записи, это же очень... Трудно сохранять, но там и созданы специальные условия в Национальном музее. Нам показывали все это. Мы их передали в свое время. И это действительно каждый год 15 числа э, они в Национальном музее выставляются. Э, и те, кто хотят, приходят и смотрят подлинники этих мобильских тетрадей. Может, нужно понимать, что это все писалось на каких-то клочочках. Я вот так, ну, просто смотрел, mm -hmm. вот в том да. году, году по-моему, вышло факсимильное издание в Казани, тоже да, да, роскошное да, да, такое. Да, роскошное издание. Вот, роскошное. Я тоже с большим удовольствием mm -hmm. все это просмотрел, mm -hmm. пролистал и увидел, кстати, ну, зная немецкий язык, что это просто на каких-то, подчас бланках да, каких-то, там, чуть были, не тюремных. Да. Это были отрезанные поля от календарей немецких. Да, да. Да. И кто-то все-таки вот как мы знаем, что кто-то приносил куски карандашей, по которыми можно было писать это все. Причем первые, которые поп... ну, или первые, которые были написаны, они были еще арабской вязью. Арабской потом, вязью, потом а латиницей. потом латиницей. Да. Оно вообще писал как больше арабской вязью, латиницей. И арабской. Вы знаете, у меня даже есть и, и так, и так. Потому что у меня есть детские стихотворения. Вот я Розе показывала, где я маленькая, и от моего имени он или арабской вязью, или латиницей рассылал мои фотографии, значит, обязательно стихотворное что-то, и mm. вот эти, так сказать, вот они у меня хранятся. И латиницы даже больше, наверное, больше. Mm -hmm. Понятно. Ну, мы сейчас как раз вот э, Розу Хабибулину упомянули, я так да, понимаю. Да. Дело в том, что у нас есть такой небольшой сюрприз. Сегодня э, двое учеников школы имени Мусаджалили, я так понял, вот это 1186, то, что было произнесено, это номер школы, да? 
Но если для меня, как человека оренбургского, что-то за 100 – это уже слишком много, или за 200. Вот. И поэтому сегодня вот будет прочитано, я так понимаю, два стихотворения. Я не знаю, кто начнет. У нас в гостях Атабек Минажидинов и Данис Шигапов. Вот кто, кто из вас будет начинать? Минаж Адинов Атабек, школа номер 186 имени Героя Советского Союза Мусы Джалиля. Тик пулса иде ирек. Карлгаш пулса идем, канат каганса идем. Жидиян юлдос батканда, шутпан юлдос калканда. Туан илем, якты им, шоп сина кайтридем, сызала тангар атканда. Я был сам алтын балық, ақ тұлқынларын қағып, Ярсып дария аққанда, ташып ярдан ашқанда. <coughs> Таң түсін білім, нешке білім, Юзеп сенға қайтыредім, күлні туман япқанда. Был сам жетез арғамақ, көмі шалымны тарап. Таң жерлері искенде, үленге шық түшкенде. Шулпан кызым, тан юлдызым, шабып сина кайтыридым, гүллер хуши сипкенде. Юк, бар сыннанда элек, тик булса иде ирек, кылышым булса кынымда, карабиным кулымда. Сине саклап туған жирим, мин ирлерше улер идим, данлы сугыш кырында. Спасибо, не уходи, подожди. Сейчас у нас сразу маленький подарок. Так, это тебе мобильские тетради. Вот, не выпускай из рук, потом подойдешь, Шелпан Мусильевна подпишет. Вот, только книжку из рук не выпускай. Потому что здесь все посчитано и маркировано. Пожалуйста, Данис. Шигапов Данис. Шигапов Данис. Школа номер 1186 имени Героя Советского Союза Масаджалиля. Мои песни. Песни в душе я взрастил ваши всходы. Ныне в отчизне цветите в тепле. Сколько до новом огня и свободы. Столько до новом прожить на земле. Вам я поверил свое вдохновение. Жаркие чувства и слез чистоту. Если умрете, умру я в забвении, Будете жить, с вами жизнь обрету. В песне зажег я огонь, исполняя Сердце приказ и народа приказ. Друга Лилаэла песня простая, Песня врага побеждала не раз. Мелкие радости, мелкое счастье Я отвергаю, над ними смеюсь. Песни исполнена правдой и страсти, Тем, для чего я живу и борюсь. Сердце с последним дыханием жизни Выполнит твердую клятву свою. Песни всегда посвящал я отчизне, Ныне отчизне я жизнь отдаю. Пел я весеннюю свежесть почуя, Пел я, вступая за родину в бой. Вот и последнюю песню пишу я, Видя топор палача над собой, Песня меня научила свободе, Песням борцом умереть не велит. Жизнь моя песни извинела в народе, Смерть моя песня и борьбы прозвучит. Спасибо большое. Я вот хочу сказать, что э, и написано вот «Моабитские тетради в тюрьме», да, а вот все равно, когда читаешь, там есть только таких каких-то, э, я бы даже сказал, озорных, таких да, каких таких смешных э, угу. стихотворений, которые даже представить себе невозможно, в каких условиях человек это создавал. Вы знаете, вот э, 
Мы еще в сентябре на Московской книжной ярмарке встретились с Марией Кирилловной Залеской, это замглавного редактора издательства «Молодая гвардия», серии «Жизнь замечательных да. людей». Вот, к сожалению, руководитель сейчас издательства вот, ушел из жизни. Вот. И мы с ней говорили, и с удивлением для меня выяснилось, что не существует биографии. Мусы Джалили, как это? Нет, как ну так как? Получилось? Биография существует, просто нет в жизни замечательных людей, в смысле. В этой вот серии расскажите, нет. что вы считаете со самым таким ну, полным, что ли, ну, описанием? Во-первых, конечно, я всегда приношу плюс огромную благодарность тем людям, которые вот восстановили имя. И прежде всего Гази Кашафу, который был его очень большим другом. И еще в такие сложные времена он, можно сказать, и книгу писал, и ходил, просто, как говорится, человек очень нездоровый, с одной ногой он исколесил многие точки России для того, чтобы встретиться с теми, кто сидел вместе в лагере и в тюрьме, и которые остались живы, и действительно собирал по крупицам сведения о военной судьбе Джалиля. Ну, я уже не говорю про, про Андре Тимерманса, про Ланфредини, которые действительно донесли уже тюремную жизнь. Их, они сидели вместе в камере, Андре Тимерманс вот передал одну из тетрадей, из которой мы потом долгие годы дружили. Мы встретились и дружили очень много. Вот. И кроме того, вот такой журналист и писатель, как Рафаэль Мустафин, который с университетских лет занимался творчеством, и у него великолепные книги, которые выходили и на русском, и на татарском языках, и в Москве по следам оборванной песни. Вот. Так что там детально и довоенная жизнь исследована, и послевоенная жизнь. То есть и вот военная судьба, и Многие свидетельства тех людей, которые остались живы, которые участвовали в этой подпольной работе, их тоже осталось немало. Другое дело, что многие из них прошли лагеря уже тут, как попавшие в плен. Вот. Но тем не менее, вот это действительно люди просто, можно сказать, жизнь посвятили, как Рафаэль Мустафин, как Нил Юзеев. Много их было. Поэтому... А мы же не знали долгое-долгое время, собственно, когда произошла эта казнь, потому что считалось, что это чуть не в сентябре было, там все это. И вот немецкий ученый Леон Небенцаль, который рыл архивы немецкие, и вот в ЗАГСе Шарлоттенбурга он нашел эти карточки, потому что немцы такие аккуратные люди, что на каждого казненного была да, заведена карточка с его семейным положением, с фамилиями жен и так далее, и в том числе точное имя, 12, то есть точное время 12 часов 25 августа, 12 часов 8 минут был гильотинирован мой отец. И так с каждым, с разницей там, в 3 минуты, все они вот Такие карточки были обнаружены. Так что это тоже заслуга вот Леона Небенцаля. То есть, может быть, нет в жизни замечательных людей, но все-таки вот поэтапно, по годам очень многие люди посвятили просто, можно сказать... Ну вот я хочу сказать, того, что я узнать. прямо вот по, по поручению, хоть я тут и Оренбургское книжное издательство, но по... По просьбе и поручению молодой гвардии я настоятельно прошу, давайте займемся этим делом, что вы, может быть, сами определите, ну, кто, вот, к сожалению, кто сможет стать автором к этого. Да, потому вот, что это, мне кажется, должен быть человек, который... Безвременно ушел вот Рафаэль Бустафин, который все-таки лучше всех знал это все. Вот сейчас нет такого человека. Потому что есть, который занимается вот легионерами, есть такие люди. Великолепные две книги издал Гелязов. Но он не занимается именно вот Мусой Джалилем. Он занимается э, историей вот легионерства, так скажем. Так что, ну, ну еще, чтобы появился такой человек. Ну, надо... Но, и я еще хотела два слова сказать, просто вот, что тоже э, просто э, как говорится, хочу выразить вам свое восхищение. Книжка замечательная. Вот, то, что вот эта книга э, 
то, что она на четырех языках, она прекрасно иллюстрирована, замечательный художник, она в прекрасном формате, замечательные переводы. Так что я вот хочу вас ну, поздравить. Ну, от человека, будущего, бывшего редактором художественной литературы, такое слышать, это высшая похвала. это действительно, она просто очень мне понравилась эта книга, и замечательно емкая, и очень хорошая ваша статья впереди. Спасибо что, большое. Я надеюсь, что там не так много опечаток в татарском, потому что в немецком я уже нашел. Ну, без опечаток Причем не бывает. Причем случайно, вот где открыл, там и увидел. Тоже без опечаток, Саня, особенно сейчас, не бывает. Дорогие друзья, у нас есть вопросы уже, выступления, пожелания. Пожалуйста, я прямо вот уже вижу. У меня... Ради Камиров, у меня большая просьба подходить сюда к микрофону, потому что идет видеосъемка, и э, нужно, чтобы это в микрофон произносилось. Наш замечательный земляк Ради Камиров, э, да, бросивший здравствуй. Оренбург, живущий в Москве, но тем не менее. А, здравствуйте, меня зовут Ради Камиров, да, я из Оренбурга, из Оренбургской области, из Аркташа. Моя прабабушка училась с вашим отцом в Медресе в Кусаине, поэтому довольно хорошо знаю эту тему. И она сама рассказывала, каким он был на самом деле человеком, очень чувств... с великолепным чувством юмора, который никогда никого не обижал. Эти эпиграммы, они не были колкими, они были юмористическими, они были веселыми. И бабушка, прабабушка говорила, что мы понимали, что он сразу уедет либо в Казань, либо в Москву, потому что масштаб такого человека, он не... Не Оренбургский, к сожалению, да, но вот он уехал потом. Игорь, я тоже уехал. Вот, вот. Добрые воспоминания о Мусле Джалиле и то, что вы сказали после войны. Органы интересовались теми, с кем учился Мусле Джалиль, и они говорят, Понимали, что даже свидетели, даже следователи понимали, что он не мог быть предателем. Он это что вы знаете о нем? Только хорошее. И мы говорит, читали его стихи ну, в, в, том, в том кругу, в котором учились вместе. Да? У меня один вопрос. Очень, я пока не нашел ответа на каких-то литературных кругах в интернете. Скажите, пожалуйста, как вообще вот ваш отец передал эти стихи, как это было, как были вынесены эти стихи из тюрьмы? Вот вы ну, сказали, вот это чудо, это то, что нашли архивы, да. но чудо тоже вынес все стихи, это из того, с, с, с всех мест, это, извините. Это... Да, это не он же вынес, он передал Вот души. я говорю, как он да, передавал, да, да. Он вот. передал, как это было, интересно а, они встр... они... Потом они уже сидели в разных камерах с Андреем Тимирманцем, Андрей вот рассказывал, мы действительно очень дружили, мы... Это участник бельгийского году, сопротивления, да, 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 да. Он был совсем молодой, в общем-то, отец был старше его, и... Он был мальчишкой, он, собственно говоря, он собирал коллаборационистов список и таким образом попал. Он не был приговорен к казни, он был приговорен там все это. И вот они сидели в камере. А потом они были разобщены, потому что их все время переводили, ведь раз он уже сидел с Лана Фредини, все. Но тем не менее они встретились в тюрьме в душе, и там отец ему передал. И просил, он сказал, что меня приговорили, я знаю, ты же знаешь, что я приговорен к казни, а я тебя прошу, вот очень мне нужно, чтобы это на родину. И вот Андре рассказывал, да, и, и его и Симонов спрашивал, и вообще как-то ему даже дали медаль за отвагу, вот, дескать, а он никак не понимал, он говорит, ну как я мог, это, говорит, был мой друг, и я очень уважал его за его спокойное мужество. И он меня многому научил, как себя вести в тюрьме и все это. И, я, и он сказал, что он поэт. И вот и Андрей сказал, я не знал, какой он поэт, плохой, хороший. Мне это было не важно. Важно, что мой друг меня просил передать. И когда уже наступила пора освобождения, ну, при, уже предварительно, то можно было отправить вещи на родину. И тогда вот он собрал, и он очень волновался, потому что там проверяли все это, что он. И он сказал, что я скажу, что это у меня такой молитвенник на чужом языке. Вот. И таким образом он передал. И надо сказать, что он сумел как-то дать понять матери, он, это пришло матери его, что это надо хранить но что это надо хранить тайно. И она спрятала его, действительно, его мать. И вот когда он вернулся, и вот он пошел тогда в консульство в советское и передал, как, как говорится, спросил отец его. Вот так это. Вот это. А Нигмат Теригулов, это вот 
Ну, вы знаете, там Габас Шарипов, который, собственно говоря, ему передал отец, а он оказался в Маки, потому что их, тех легионеров, уже дальше больше не использовали в войне, ну, не отправляли на фронт, а их перебросили во Францию. А во Францию многие из них ушли в Маки, и в том числе Габа Шарипов. И он на себя не надеялся, и он передал это, просил передать Стерегулову. А Нигмат Стерегулов уже передал Союз писателей ну, это Казани. Да. Ну, это вы знаете. Спасибо, да. Спасибо, спасибо за вечер. Спасибо Игорю. Спасибо вам. Что могу сказать? Спасибо огромное всем организаторам. Особенно вот это то, что делает Игорь, это на самом деле подвиг. К сожалению, такими вещами занимается очень-очень мало народу. Это на самом деле есть... Да. Спасибо. Это, это белая зависть моя. Вот моя. Спасибо. Я просто хочу сказать, что у Радика у нас готова издательство его книга. Между прочим, замечательная книга про его детство в татарском сарактаже. Я думаю, что мы когда-нибудь представим ее здесь. Вот. А если к этому подключится еще и татарское представительство Республики Татарстан в плане, ну, немножко помочь человеку с созданием, то это вообще будет гениально. Да, я прошу прощения. А то скоро год уже будет как тяну, книга Тяну, да, тяну, нарисован. да, что-то уже пытается, пытается что-то дописать, но понимаешь, что оставит. Я думаю, что мы это решим. Хорошо, спасибо. спасибо. До свидания. Спасибо. Давайте вопросы еще. Такой интересный человек здесь, ну, пользуясь случаем, надо что-то узнать. Все насторожились, затихли, испуганно. Вы не бойтесь, спрашивайте. Я просто хочу сказать, судьба, она такая какая-то настолько витиеватая. Как раз вот человек, который возглавлял и просто вот, как назывался, подпольный комитет, Берлинский комитет ВКПБ, который возглавлял Николай Бушманов. Вот, и который тоже сидел в тюрьме Моабит, и который встречался с Джалилем, они общались. Так вот, именно этот человек оказывал впоследствии содействие Михаилу Девитаеву, легендарному да, летчику, да. который там тоже в плену по концлагерям mm -hmm. и в итоге бежал из концлагеря Пенемюнда, на угнав да. бомбардировщик с самолет коменданта лагеря. Между прочим, тоже выпускник Оренбургского mm -hmm. летного училища. Я к чему подвожу? Да, все связано с Оренбургом. Вот сейчас буквально мы перед началом встречи, я так вот краем уху услышал, что вроде бы еще какой-то и художественный фильм снимается. Ну вот мы сами недавно узнали, что якобы вот собирается осуществить какой-то бизнес, я забыла какой-то... Ну, в общем, что собирается ставить художественный фильм, и что на это вот выделяется большая сумма денег. Но я ничего тол толком не, не, не смогла узнать. И была в Казани, там тоже как-то очень туманно это все. Хотя Ой. вот я прочитала интервью с Гелязовым как раз, он пишет, что это второй сценарий, что первый сценарий вообще был безобразный. Вот. А второй сценарий, вот, ему кажется, что приличный вполне. Он даже читал да, уже он этот, сценарий. Да, он даже читал сценарий, то есть даже есть сценарий. Но тут позвонили моей дочке, вот как раз, и спрашивали там вот из этого издания, это интернет какое-то издание, знаете ли вы, что про этот фильм? Таня сказала, нет, я ничего не знаю, первый раз от вас слышу. Ну, говорит, а кто будет исполнять роль? Значит, вот Джалили, mm -hmm. не знаете ли вы, <смех> это прошло даже по интернету, Таня сказала, надеюсь, не без руков. <смех> 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 Потому что он же у нас исполняет всех поэтов, писателей и вообще, как говорится, всех веков. Ну и самое опасное, что не сделать из этого, как нынче, это модно, такой боевичок с... Вот это вот самое, что нас пугает, так вот это именно это. Поскольку сейчас это как-то... Ну, да, иногда бывает. Бывает, бывает. Замысловато. Бывает. Сейчас вы как раз упомянули э, дочку Татьяну. Мы, вот, собственно говоря, познакомились с ней тогда в сентябре. Угу. Она сейчас, к, ну, к сожалению, или к счастью, наверное, она как раз на концерте задействована. Да, Но да. я так слышал, что у вас и внуки все абсолют, абсолютно да. музыкальные. Пару ну, слов. вот я просто хочу сказать, что, видимо, это у нас такая идет от все-таки у них от деда и прадеда, потому что. Вот я недавно тоже еще раз в Казани, 
как раз говорила о том, что даже музыканты и все отмечали необыкновенную музыкальность моего отца. Он ведь не участвовал, играл на мандалине прекрасно и мог подойти к фортепиано и играть. У него действительно были музыкальные способности, он очень любил музыку, очень. И э, вот и был первоклассный слух у него замечательный, и вот и у, у всей семьи. И он э, мечтал меня учить. И одно из последних писем с фронта, уже вот уезжая, вернее, не с фронта, а еще из Москвы, он моей маме пишет, видел тут маленькое пианино для чулпаночки. Но, как бы, это война помешала, у меня никакого музыкального образования, в общем, все это. Но зато дети оказались очень музыкальными. И вот э, дочка у меня окончила Гнесинскую академию, сейчас она возглавляет вот два э, фонда, и вот действительно успешно. Вот сейчас провела фестиваль в Казани, между прочим, музыкальной памяти своего деда, э, вот э, с фондом «Новые имена». И э, старший внук у меня, значит, тоже скрипач, он учится в Израиле, вот сейчас онлайн, потому что в Израиле не пускает и тоже лауреат международных конкурсов, и младшая вот тоже 13-летняя, вот тоже, она тоже учится тоже в школе, они окончили все трое школу при Московской консерватории, ЦМШ так называемая, центральная музыкальная, она тоже учится, тоже очень успешно, и вот когда было вот столетие республики, то вместе с Саидой Мухаммедзяновой они вот выступали, и она играла как раз песню, мои песни, которые слова Мусаджалили сочинил вот молодой композитор. Так что вот такие у них музыкальные гены оказались все идущие как раз от деда и прадеда. Ну, чудесно. Я думаю, что надо бы что-то нам такое сделать, такое музыкально-поэтическое. Конечно, они очень это всегда любят. Пожалуйста, играют. вопрос. Так, вы, пожалуйста, к микрофону подходите. Собственно, даже не вопрос, а такая реплика, Чулпан Мусеевна. Оговорились, когда говорили про биографию, что жизнь до войны и после войны. На самом деле это, как оговор по Фриду, Говорка. это на самом деле жизнь Мусы Джалили после войны продолжается. Отлично. Она продолжается в нас, потому что пока мы помним, он будет жив. И вот вы говорите про Татьяну, про, вн про внуков. Они были в нашей школе как-то. Татьяна Михайловна и Лиза выступили перед нашими детьми с концертом. После концерта мы их провожаем, и первоклассники, которых не было на концерте, и они еще мало знают про Мусу Джалиля, потому что у нас вся школа, все дети подробно знают биографию Мусы Джалиля, творчество знают, изучаем мы его очень подробно. И когда я этим детям показала вот на Лизу и Татьяну, сказала, ребятки, вы знаете, это же внучка и правнуки Мусы Джалиля. Они поворачиваются, показывают на бронзовый памятник Мусе Джалили, говорят, это его? Это его внуки? Ну да, конечно. И вот очень важно, чтобы наши дети, я тогда поняла, что очень важно, чтобы дети не относились к нему как к памятнику, а воспринимали его как живого человека. Поэтому мы стараемся детям говорить побольше о нем именно чисто человеческих о его человеческих качествах, чтобы они воспринимали его эмоционально. Точно так же, как вот я сама эмоционально воспринимаю Мусы Джалили, он мне как родной человек. Потому что с детства, с самого моего рождения, в каждый день рождения, у меня тоже день рождения 15 февраля, и мне мои родители говорили, дочка, ты родилась в один день с Мусой Джалилем. А и кто такой Муса Джалиль, я знаю с детства. И поэтому вот... И семья ваша, и Муса Джалиль для меня просто родные люди. И я думаю, что это предписано было свыше, что я оказалась, была назначена в эту школу директором и работаю в школе имени Мусы Джалиля. Это большое счастье. И Чулпан Мусеевна, я, конечно, буду, вот пока работаю в этой должности, буду продолжать эту линию. И мы будем всегда Спасибо. помнить о нашем, всегда дружим. О нашем мы дружим да. всегда. Спасибо вам большое. Спасибо, Спасибо за организацию. Большое. Спасибо Видите. вам большое. Ну что, дорогие друзья, если у кого-то есть вопросы, то их можно задать. Если нет вопросов, то 
А я хочу сказать, что сейчас можно будет подписать книги Ончел Фан Мусеевна, пользуясь случаем. Вот. Хочу поблагодарить наш замечательный библиоглобус, в котором мы с такой радостью проводим такие чудесные мероприятия, где мы встречаемся с такими замечательными людьми. Я говорю, мы впервые увиделись только в онлайн в этом жутком формате 15 числа, вот, и, и, вот мы уже, и вот мы уже здесь. От всех оренбуржцев я, конечно, понимаю, что все привыкли, что обычно Оренбург должен перевозить оренбургский пуховый платок. Но я так думаю, что мы вот будем, когда наверстывать упущенные ворски, там мустафино и так далее, с пуховыми платками разберемся потом. Я привез оренбургский не пуховый платок. Это такой интересный бренд нашей художницы Наталья Акакина. Она художница, но она переводит свои картины на шелк. И это просто сложно, я уж не, не, не буду сейчас это раскрывать. Вот. И вот такие платки она выпускает под брендом «Оренбургский непуховый платок». Поэтому вам пока для начала Спасибо. вот так вот. Спасибо. Так, пожалуйста. Спасибо. Я смотрю, вопрос возник. Проходите. Микрофон. Для меня сегодня просто счастье, не поверите. Хоть я вхожу в Союз писателей, я всем просила, чтобы у меня был сборник «Мобитская тетрадь». Причем я была в Берлине в 2008 году, в Розах Хабибулина. И я там даже у всех спрашивала. И сегодня просто моя мечта осуществиться, потому что я бросила сегодня, у меня все по плану было, все другое, чтобы вот на таком историческом событии, что наконец состоялась презентация Мобицкой тетради, даже для человека, пишущего я, который была в Берлине, который мечтал его приобрести, иметь дома. И она осуществилась только сегодня. Спасибо вам огромное, Оренбург, потому что вы подарили такой духовный подарок для людей. Причем вот я тоже обязуюсь, я вот второй год пытаюсь написать песню, причем позитивно, мы с Эджалили, всегда, когда я вот бываю возле памятника, я прям энергию получаю э, такую, потому что я уже говорю, вы знаете, мне Муса Джалиль силу дает. И сегодня вот в такой дни и дня рождения, э, и в день вот так защитника Отечества, мы, наверное, здесь собрались все те, кто, для кого имя Муса Джалили святое, и то, что предки э, наши живы всегда, а потомки это имя чтят, значит, это... Это гордость всего нашего татарского народа. Я как заслуженный артист Татарстана, вот все мои коллеги, спасибо вам огромное, что вы привезли вот этот сборник. И спасибо большое. Да. И я первая, можно я его возьму? Я, я, кстати, хочу сказать, что вот, э, как раз вот где-то, наверное, две недели назад э, мне написал один из... Э, Учитель гимназии из баварского городка Мисбах, ну мы просто знакомы, там как-то встречались, и он сказал, говорит, я очень хочу купить вот это издание и подарить Причем своим ученикам. И он, знаете, он заказал там ну, 18 штук, сам как бы вот личный учитель оплатил. Причем там, извините, там пересылка больше стоит, чем сама книга. Вот. Но действительно, он вот настолько это учитель, он истории там и общественных наук, и вот он занимается там, я знаю, как любят его дети, он в старших классах воспитывает своих, так сказать, молодежь. То есть вот даже такие у нас неожиданные какие-то обращения, вернее, не то, что неожиданные, мы, мы думали, что так будет, и это очень хорошо, что это так очень получилось. Хорошо, что книга действительно будет. Уже. Поэтому огромное спасибо вам. Спасибо вам за то, что вы сохраните память о вашем папе. Это, это тоже вам. Спасибо большое. Спасибо. 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 Все, теперь желающие могут подписать книги.